আচ্ছা আর একটা কল চলে আসছে ভাই আপনি কি করেন আপনার রাক্সের ড্রাইভারকে হেল্প করার জন্য আপনি তো কিছুই করেন না দেখেন 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 বাসগুলো কিভাবে টানে রে ভাই রে ভাই মানে ওদের শরীরে কোনো মায়া দয়া বলতে কিছু নাই আমার আচ্ছা আর একটা কল চলে আসছে ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ কল্যাণপুর থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ যাবে অ্যাকসেপ্ট করলাম আচ্ছা তার আগে ওকে এখন দেখাতে পারতেছি না কারণ আমি একটা কল অ্যাকসেপ্ট করেছি সো আমাকে কথা বলতে হবে তো আমি পরে এটা স্ক্রিনশট নিয়ে অ্যাডজাস্ট করে দেবো আমি এখন ওনার সাথে একটু কথা বলি এটা আমার দ্বিতীয় ট্রিপ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি আমি তো আসি হচ্ছে এই যে এটা কি বলে যে বাংলাদেশ স্পেশাল হসপিটাল আর এখানে মানে ইবনে সিনার অপোজিটে মেবি আচ্ছা আচ্ছা জি আপনি একটু ওয়েট করেন হ্যাঁ আচ্ছা জি 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 আসসালামু আলাইকুম তো কাছাকাছি আছে রোডের ওই পরে ইবনে সিনায় তো আমি এখন ইবনে সিনায় যাব এই দেখুন এখানে কিন্তু ট্রিপ অ্যাকসেপ্ট করার পরে আপনি এখন ওনার লোকেশনে যাবেন কিন্তু আপনি বুঝতেছেন না উনি কোন জায়গায় আছে তাহলে এখানে খুব সুন্দর একটা অপশন রয়েছে সেটা হচ্ছে নেভিগেশন এই যে এখানে নেভিগেশন লেখা আছে আমি যদি এখানে চাপ দিই অটোমেটিক্যালি কিন্তু সে নিয়ে যাবে আমাকে ম্যাপের ভিতরে দেখুন অটোমেটিক্যালি ম্যাপে নিয়ে আসছে আমাকে গুগল ম্যাপ এই যে অটোমেটিক ম্যাপটা সেট হয়ে গেছে যে কোথায় যেতে হবে আমাকে এখন এই ম্যাপটা ধরে যাবো আর এই যে এই যে লাল পয়েন্টটা দেখতেছেন এটাই হচ্ছে ওনার স্ট অফিস মানে এইখানে উনি আছেন ওনাকে ওইখান থেকে পিক করতে হবে সো আমি যাওয়া শুরু করি আপনারা সঙ্গেই থাকুন দেখতে থাকুন আর আজকে ক্যামেরার চার যতক্ষণ না শেষ হয় ততক্ষণ কিন্তু বাবা ক্যামেরা তোমার আমি চালাইতেছি কারণ আমার ভিওয়ারদের প্রায়োরিটি আগে ক্যামেরা যা হয় হোক আজকে আমার ভিওয়ারদের আমি দেখাবোই ভাই রে ভাই ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়তেছে দুই এক ফোটা বৃষ্টি কিন্তু আমার গায়ে পড়ছে আইসা তার আগে যেন আল্লাহ পৌঁছা দিতে পারি বৃষ্টি রে বৃষ্টি আয়না জোরে সালমান শাহ একটি গান ছোটবেলায় অনেক শুনতাম আমার অনেক ফেভারেট একটা গান ছিল তো আপনাদের কার কার ফেভারেট গান ছিল প্লিজ লিখে জানান আর লং ভিডিও যারা দেখতে পছন্দ করেন তাদেরকে ওয়েলকাম যারা পছন্দ করেন না আসলে একটু কষ্ট করে ধৈর্য ধরে দেখেন রে ভাই আপনাদেরও দেখতে দেখতে আসলে ভালো লাগা ভালোবাসা হয়ে যাবে তো এই যে এখান থেকে ইউটার্ন নিতে হবে ইউটার্ন নিয়ে ইবনেসনের ভিতরে যেতে হবে এখন আমি চিন্তা করতেছি যে এই লোকটার নিয়ে যাওয়ার পথে যদি বেশি নামে তাহলে কি হবে কি আকাম টাইনা হয়ে যাবে রে ভাই রেডি পিক আপ রেডি পিক আপটা দিলাম ভাই রেডি পিক আপ মানে জোরে পিক আপ মারলাম গাড়ি একদম ভুম করে চলে আসলো এই যে পাঁচ টাকা ওভার টাক করলাম এই রেডি পিক আপটা খুব জরুরি ছিল আমার জন্য এর আগে যে বাইকটা চালাইতাম ওইটা হুন্ডা লিভো ওইটাতে এই জিনিসটা আমি পাইতাম না হয়তো আমার ওইটার কারণে আমার ওইটা একটু বেশি নাইনটি ফাইভ কেজি তো এই জন্য হয়তো ওইটাতে পাইতাম না বাট এটাতে আমি ঠিকই পাই এই এই জিনিসটা কিন্তু খুব দরকার হয় চলতে গেলে রাস্তায় এই জিনিসটা খুব দরকার হয় যে জ্যাম লাগছে আমরা তো চলে আসছি একদম কাছাকাছি চলে আসছি বা জ্যামের কারণে আসলে এখন কতটুকু পসিবল হবে সামনে যাওয়াটা সেটাই দেখার বিষয় এদিক দিয়ে ঘুরতে হবে এইখানে জ্যামটা একটা ফলস জ্যাম ইচ্ছা করে জ্যাম জ্যাম লাগে যে এখানে যাত্রী উঠানোর জন্য একটা বাস আসে তার আগে আর একটা বাস আসে পাশে দিয়ে যে সাইড দিয়ে আবার আর একটা বাস রেখে আর ডাকতে থাকে তো এই সমস্ত কারণে আসলে জ্যাম লাগে তো এইগুলো কি তদারকি করার কেউ নয় আর একটা বিষয় হচ্ছে রাস্তার সাইডে গাড়ি পার্কিং করে রাখা যে 
বড় বড় বাস আছে আপনার ট্রাক আছে প্রাইভেট কার আছে এইগুলারে তদারকি করার কেউ নাই এগুলোর জন্য কিন্তু রাস্তায় অনেক জ্যাম লাগে তো এইগুলো যদি ঠিকঠাক করা যায় প্রায় থার্টি পারসেন্ট জ্যাম কিন্তু কমে যাবে তো এই জিনিসগুলো আসলে দেখা দরকার এইগুলো কে দেখে জানি না এই যে বাসটা রাখছে তেরা কইরা রাস্তাটা বন্ধ করে বাসটা রেখে দিছে তো এটা কিছু হইল মানুষের কে এরকমভাবে কষ্ট দেওয়া রাখার কিছু কোনো মানে হয় বাসটা তেরা কইরা এখানে রেখে দিচ্ছে তেরা কইরা হয়তো বা এখানে কোনো ঝামেলা হয়েছে ঝামেলা হতে পারে কিন্তু তেরা করে রাখার কোনো মানে হয় না তো যাই হোক বন্ধুরা আমি কিন্তু চলে আসছি ইবনে সিনা হসপিটালের ভিতরে তো দেখলেন আমার ম্যাপ কিন্তু দেখাচ্ছে এখন হচ্ছে আমার লাল লোকেশন লাল বৃত্তটা ওখানে গেলেই আমার ঠিক জায়গা মতো পৌঁছে যাব তারপরে আমি ওনাকে কল দেব যে উনি কোথায় আছেন আপনি ওই যে উনি ওনাকে আমি সারা দিলাম আসসালামু আলাইকুম ভাই ঢাকা মেডিকেল যাবেন চলেন দেখি কি হয় এখন বৃষ্টি নামে নাকি নামার আগে যদি পৌঁছাতে পারি বসে দেখতে পেলেন আমার কিন্তু লাল পেত্রটা চলে গেছে তার মানে আমি চলে আসছি পিক আপ পয়েন্টে এখন আবার ওয়েটিং ফর প্যাসেঞ্জার অ্যাড দিলাম স্টার্ট দিলাম বিসমিল্লা রহমান রাহিম আবার নেভিগেশন দিলাম যারা চিনেন না তাদের জন্য নেভিগেশন দিলে এটা হচ্ছে আপনার ঠিক গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাবে তা আমি যদিও চিনি তারপরেও দিলাম আপনাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আর আমার হচ্ছে স্ক্রিনটা অন রাখার এখন দরকার নাই কারণ আমি চিনি আমি স্ক্রিনটা অফ করে দিই আর একটা বিষয় চার্জ আপনাদের কিন্তু ভালো একটা মোবাইল লাগবে যেটাতে ভালো পরিমাণ চার্জ ব্যাক আপ দিতে পারবে তা না হলে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি চার্জ শেষ হয়ে যায় কারণ ইন্টারনেট অন থাকবে জিপিএস অন থাকবে পাঠাও অ্যাপস অন থাকবে ম্যাপস অন থাকবে মানে এত কিছু একটা মোবাইল চালাবে আর তার চার্জ লাগবে না এটা কোনো কথা না এটা কোনো বিষয় না অবশ্যই চার্জ থাকতে হবে আজকের ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাবে তারপরও আপনারা দেখতে থাকুন ভিডিওটা অনেক ভালো লাগবে আর এই যে জ্যাম আগারগার রোডে এই রোডে কিন্তু সকালবেলা প্রচুর জ্যাম হয় প্রচুর জ্যাম এই রোডে যদি ট্রিপ নিয়ে আসেন তাহলে প্রস্তুতি নিয়ে আসবেন কারণ এইখানে এমনও সময় হবে অনেক সময় যে দশ মিনিটের পথ যাইতে এক ঘন্টা লাগতেছে এরকমও হইতে পারে তো এখানে যারা আসবেন অবশ্যই সময় নিয়ে আসবেন কারণ আগারগার এই রোডটাতে রাস্তায় সকালবেলা প্রচুর পরিমাণে জ্যাম থাকে কারণ এই রোডটা হচ্ছে একটা আমি বলি ব্যবসায়িক রোড কারণ এই রোড দিয়েই আপনি যত মার্কেট বলেন হসপিটাল বলেন আপনার অফিস বলেন সবাই এই রোডে যাতায়াত করে তো এই জন্য আমি বলি এটা একটা ব্যবসায়িক রোড আর এই রোডে হচ্ছে সাইড দেওয়া অনেক গাড়ি পার্কিং করা থাকে আবার উল্টা পথে রিক্সা আসে তো সো এই রোডে যাওয়ার সময় খুব সাবধানে যাওয়া আসা করবেন কারণ রোডটা খুব ডেঞ্জারেস হোক ভাই ভাই দেখি একটু ভাই দেখি একটু দেখি একটু কোন একটা জ্ঞান জাম লাগছে রাস্তায় চলতে গেলে তো কত কিছু হবে কত জ্ঞান জাম লাগবে এই চাপাই নিয়ে ভাই এই 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 একটু বলি ভাই আপনি কি করেন আপনার রাস্তার ড্রাইভারকে হেল্প করার জন্য আপনি তো কিছুই করেন না এই যে পাবলিক ট্রান্সপোর্টের যে হেল্পার গুলা এরা আমি লক্ষ্য করেছি ম্যাক্সিমামই আসলে কোনো কাজের না শুধু ভাড়া উঠায় আর ওই দোকান থেকে দৌড় দিয়ে যা বিড়ি সিগারেট কিনে এনে খায় আর হচ্ছে ওই ছকরা হলে তখন একটু লাফালাফি করে এছাড়া আর কিছুই করে না ড্রাইভারের যে কোনো হেল্প করা এই গাড়ি আছে বামে মোটর সাইকেল আছে আইসেন না ধোয়া স্লো যান এইগুলো তো বলে না আমি ইদানিং দেখি না খুব কম সো এই সমস্ত হেল্পারদের ড্রাইভারদের মান্থলি একটা টেস্ট করা দরকার বা পরীক্ষার নিয়ম করা দরকার এইগুলো যদি টাইট দেয় সব কিছুই ঠিক হবে রাস্তায় অনেক অনেক জ্যাম জট কমে যাবে এবং দুর্ঘটনার হাত থেকেও মানুষ রেহাই পাবে তো আমরা আবার আগারকার চলে আসছি দেখেন 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 বাসগুলো কিভাবে টানে রে ভাই রে ভাই মানে ওদের শরীরে কোনো মায়া দয়া বলতে কিছু নাই ডাইনে কি আছে বামে কি আছে লাইগা গেলে কি হবে এরকম কিছু নাই ইচ্ছা মতো টানে যাত্রী নেওয়ার জন্য 
তো যারা আসলে গ্রাম থেকে আসবেন ঢাকা এসে বাইক চালাবেন তারা খুবই সাবধান হুঁশিয়ার কারণ গ্রামে যেই নিরিবিলি পরিবেশ শান্তভাবে বাইক চালিয়েছেন ঢাকায় কিন্তু সেরকম নয় ঢাকায় প্রচণ্ড পরিমাণে হার্ড ওয়ার্ক এটা কারণ এখানে এমন পরিমাণে জ্যাম লাগবে চারিদিকে আর গাড়িগুলো এইভাবে টানবে আপনাকে প্রচুর পরিমাণে চতুর হতে হবে এক কথা আপনাকে অনেক চঞ্চল হতে হবে যদি না হন তাহলে কিন্তু আপনি হতে পারেন অ্যাক্সিডেন্টের সম্মুখীন তো অনেক সময় আমার কথা বলতে বলতে একটু মানে কথাগুলো ছুটে যাচ্ছে কারণ আমাকে বাইকটা ব্যালেন্স করতে হয় সেই ব্যালেন্সের ভিতরে আমাকে ব্রেক ধরতে হয় উঁচু নিচা জায়গাতে যেতে হয় তো বিভিন্ন কারণে আমার কথাগুলো অনেক সময় একটু স্লিপ অফ টাং হতে পারে ভুলবশত এদিক সেদিক যেতে পারে সো এগুলো ধরবেন না আশা করি প্রিয় ভিওয়ার্স অবশেষে দেখতে দেখতে চলে আসলাম আমরা এখন পলাশিতে আসি পলাশি থেকে একটু সামনের দিকে আগাইলাম তো আমি এখন ম্যাপটা অন করলাম আমার আর দুই মিনিটের দূরত্ব তারপরে আমার রাইডটা ক্লোজ হবে আর আমার ক্যামেরার ব্যাটারি পাওয়ারও প্রায় শেষের দিকে এইরকম ওয়েদার যদি সবসময় থাকতো মিষ্টি একটা ওয়েদার ঠান্ডা বাতাস ভাইয়া বামে যাব সোজায় ও যে এই এ গেটে নামবেন না ওকে ভাইয়া ঢাকা মেডিকেলের গেটে নামবে এবং সেটা হচ্ছে এই এই রোডটা যেখান দিয়ে যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভার যায় সেই রোডে আচ্ছা এইখান তো নামান যাবে না একটু সাইডে নামাইতে হবে ওকে রাইডটা ক্লোজ করি রাইড ভাড়া হচ্ছে একশো পঁয়ত্রিশ টাকা একশো পঁয়ত্রিশ টাকা চৌত্রিশ পয়সা এই চৌত্রিশ পয়সা কোথেকে দিবে থ্যাংক ইউ আচ্ছা থ্যাংক ইউ এক টাকা বেশি দিলেন ভাই ক্যাবটা আমার ক্যাবটা মনে হয় না যেতে পারবো বৃষ্টি মনে হয় এখন নামবে থ্যাংক ইউ ওয়েদারটা চারিদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে মনে হয় জোরে বেশি নামবে সো আমি এখানে ওয়েট করতে হবে আর এখন যেতে পারছি না তো আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আজকে উনত্রিশ তারিখ আর আটটা আঠারোতে আমি একটা ট্রিপ দিলাম তো এখানে যদি আমি ডিটেলসে যাই তাহলে দেখা যাবে ফেয়ার হচ্ছে একশো তেত্রিশ টাকা সেফটি কভারেজ ফি কেটেছে দুই টাকা কাস্টমার দিয়েছে আমাকে একশো পঁয়ত্রিশ টাকা আর পাঠাও নেট কমিশন পনেরো পার্সেন্ট কাটছে হচ্ছে বিশ টাকা তারপরে আমার থাকলো হচ্ছে একশো তেরো টাকা তো আমি একশো পঁয়ত্রিশ টাকার একটা ভাড়া কো কমপ্লিট করলাম ট্রিপ কমপ্লিট করলাম আর আমার থাকলো হচ্ছে একশো তেরো টাকা আর ডিস্টেন্স ছিল সেভেন পয়েন্ট এইটটি কিলোমিটার অলমোস্ট আট কিলোমিটার তো আট কিলোমিটারে আমি ভাড়া পেলাম হচ্ছে একশো তেরো টাকা আর একটা দিয়েছিলাম হচ্ছে সাতটা পঞ্চান্নতে ফার্স্ট রাইড যেটা ছিল সেখানে আমার ফেয়ার ছিল একশো সাত টাকা সেফটি কভারেজ দুই টাকা কেটেছে আর ফেয়ার ছিল একশো সাত টাকা ট্রিপ ফেয়ার ছিল একশো সাত পয়েন্ট আটানব্বই টাকা পাঠাও নেট কমিশন কেটেছে ষোলো টাকা ষোলো পয়েন্ট বিশ টাকা আমার আর্নিং ছিল একানব্বই দশমিক আটাত্তর টাকা আর এটার ছিল সিক্স পয়েন্ট টোয়েন্টি থ্রি কিলোমিটার তো বন্ধুরা দেখতে পেলেন আসলে কত কিলোমিটার কত ভাড়া কাটলো তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে তো সামনে ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ